quando você entra no reino dos Hungry Ghosts, dos espíritos famintos, são pessoas que morreram e que ainda acreditam em ter direito a algo. Então eles querem a matéria, mas eles não conseguem consumir. Então eles se apegam ao reino dos homens. Então eles se conectam às pessoas. E aí gera o problema. Eu assusto um pouco as pessoas quando as pessoas começam a perguntar sobre elas. E é curioso, então... Mas me explica esse fundamento aí para isso tá assustar. Bom. Quando a gente estuda bioenergia, uhum. bioenergia no Oriente, ela é não uma religião, mas ela é um elemento da ciência de, de lá. A ciência não é um medicamento que você toma e te cura. A ciência vai além disso. A gente tem o ser humano biopsicossocial, mas a gente também tem que envolve os aspectos da energia. Na acupuntura, o seu corpo são milhões de pontos de energia simultâneos. Então você tem rios de energia. Tá? Os meridianos. Isso, você é fundamentado através de uma energia chamada Ki celestial, que fica no seu rim, que é a união do papai e da mamãe. O Ki do alimento que é dissolvido no seu, uh, no seu baço e ele distribui. Vai para o pulmão, vai para o estômago, vai para os principais órgãos pela corrente sanguínea. Então você tem o sangue e uh, o Ki, a energia, que é a energia vital. Com o princípio da acupuntura, eles trabalham então suas enfermidades física, emocional e mental. Dificilmente o acupunturista vai trabalhar critérios espirituais. Tá? A maioria trabalha mais esse alicerce físico, emocional e mental. O que eu trabalho é uma evolução da acupuntura, onde a gente vai trabalhar os pontos de energia com o espiritual junto. Então, quando eu falo para você que espíritos não movem a matéria, de fato é, é real. Mas eu tenho que temer espíritos? Tem. Por quê? Eles são gatilhos. Quando uma pessoa morre, a gente tem dois tipos de processos. Um processo da reencarnação imediata, onde a pessoa entende a relação dela com a vida. Por isso que o budismo é essencial para o desapego. Onde ele vai entender o samsara, ele entende as relações da existência, ele entende que a família está crescendo e que ele está ficando velho, que ele está morrendo, Sim. que os bens vão ser divididos, que ele está vendo a família né, se distanciar, é natural. E quando ele morre, ele fala, eu cumpri minha missão. Sim. Eu vi meus filhos crescendo, eu vi meus netos, eu tive meus cachorrinhos, eu tive muita coisa legal, comi pizza de chocolate, vivi pra caramba e tudo mais. Compreendeu a passagem dele, né? a existência. Ele morre. Na hora que ele morre, ele não tem apego à matéria mais. Então a consciência dele fica livre da matéria. Ele entende o processo. É uma montanha russa que não tem como parar a morte. Estou falando de um idoso, né? Estou falando de um idoso que viveu tudo. Uhum. Uma pessoa que morre por uma bala perdida imediata, uma pessoa que morre por uma doença rápida, uma, um adolescente que tem muito apreço à vida e acaba morrendo... É a morte inesperada. A consciência dele não identifica a morte. Uma pessoa que morre dormindo acha que ainda está acordando. Então ele fica preso à matéria. A consciência dele ainda está alicerçando junto a todos os fundamentos da sua vida. A sociedade, a princípios, amigos, dinheiro e tudo mais. Ele fica obcecado pela vida. Uma pessoa que fica obcecada pela vida se torna um obsessor. Matou a questão do que é um obsessor. Quando você vai para o budismo, o budismo é espetacular dentro da explicação por meio da roda da vida, onde você tem diversos reinos. O reino dos deuses, semideuses, dos homens, dos animais, dos hungry ghosts e dos infernos, quente e gelado. O que é o reino dos deuses? Vou dar exemplos? Posso? Renato Cariani. Sua inspiração? Não, não é minha inspiração. Mas é uma figura que cultua o corpo, uma figura intocável, uma figura que acumula riqueza e uma figura que todo mundo quer ser. Ele ampara, sei lá, 7, 8 milhões de pessoas que idolatram o cara. Ele é um deus, ok? O deus é a vaidade. É o culto à beleza. Psicolog... É totalmente psicologia. Uhum. Semideuses são aqueles que nunca vão ser um deus. É aqueles que tentam ter uma forma e não tem. Não tem um belo. Ter... Não tem... Eles não conseguem finalizar. Então eles não têm um corpo bonito, eles não têm um cabelo bonito, eles não têm dinheiro, eles não têm alguma coisa. Então eles entram em conflito com a vaidade. Mas tem tá? a, a, o estudo. Por eles exemplo. são a inveja. Ah, é. Aí. Semideus é uma inveja? É. Por quê? Porque eu invejo aquele que tem. É. Olha que legal esse estudo. Por que é semideus, então? Porque eles não conseguem ser os deuses. Então eles vejam tá, aquilo que eles tá, tentam tá e não conseguem. Ser semi, né? Por isso que eles brigam. Em todos os textos budistas, ah, é? você vai nos sutras, é o conflito dos deuses e semideuses. São as batalhas épicas entre a sua vaidade e o a sua Quer inveja. Quer dizer, chamar de semideus não é um elogio, então. Não, mas é a inveja. Inveja é uma doença. É, é sério. É o contrário, né? Aí entra no reino dos humanos. Os humanos são o reino do... É, da posse, da matéria. Então eu quero. Entendeu? Do apego. Show. 
Todo mundo aqui tem apego. Sim. O reino dos animais é o reino da ignorância. Pois eles não têm capacidade racional, lógica, uhum. eles agem pelo instinto. Sim, inconsciente. Aí descemos para os reinos dos não virtuosos, né? Então nós temos o reino dos espíritos famintos, ou hungry ghosts, que aí sim nós vamos entrar em para onde vão esses caras que morrem. Então todo mundo que acaba morrendo, a consciência não trafega nesses reinos entre o reino dos deuses, semideuses e dos humanos, ou vai para um reino dos animais, age por instinto. Muitas pessoas agem só pelo instinto. Não encarna como um animal. Perfeito. Uhum. Lembra-se, psicologia. Você age e vibra de acordo com o que você é. Então, tem pessoas que são antissociais, tem pessoas que não se comunicam, tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que agem pelo instinto de sobrevivência. Animais. Quando você entra no reino dos hungry ghosts, dos espíritos famintos, são pessoas que morreram e que ainda acreditam em ter direito a algo. Então, eles querem a matéria, mas eles não conseguem consumir. Então, eles se apegam ao reino dos homens. Então, eles se conectam às pessoas. E aí gera o problema. Se você tem um viés de tristeza. Pô, eu sou triste, minha vida é triste e tal. Quando um espírito perdido desses se conecta a você e que passou por isso, para você vibra essa energia, ele vai te dar o gatilho do quê? Da depressão. A depressão surge do nada e começa a afetar a química do seu organismo, muitas vezes pela sua atração. Então você atrai esses caras, então você atrai a consciência de pessoas que faleceram Parasitas. desses reinos. Eles querem continuar existindo. Por exemplo, de drogas. O cara que é viciado em droga, ele vai exatamente pro Deus dele na hora que ele morre, que é o vício. E se ele pega uma pessoa que tá começando o vício e ele se conecta, essa pessoa se acaba no vício. Pois ele potencializa a vontade. E isso acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que vão pra balada e só bebem e fumam na balada. Sim. Durante a semana não bebem e não fumam. Fala, caralho, mas que gatilho é esse? São as formas de pensamento e são esses seres da vontade que te fazem, então, agir daquela maneira que o grupo, então, se comporta. E você vai para casa e você fala, engraçado, eu não tenho vontade de fumar e beber em casa. Só quando eu saio com o pessoal. Então, as energias ali do ambiente, né? São, mas aqui energias não se envolve só um lado metafísico né, da coisa, mas as energias é todo o, o conjunto de pensamentos, de pessoas, de é, um contrato social que você está fazendo lá junto com as pessoas. Vamos Sim. sair para beber. É um contrato social. Vamos nos divertir essa noite. Então, a ideia, a forma de pensamento criada, a vontade, o desejo criado. Nós temos três pontos que movimentam isso. E que eu tenho uma playlist que você vai gostar, chama Spuck Murder Houses, onde eu analiso casas que aconteceram crimes de verdade. Então, a gente percebe assassinos, eu faço análise dos assassinos, onde a gente vê três gatilhos. O gatilho do pensamento, das emoções e da vontade. Você só fundamenta a sua, o seu pensamento se você concordar com aquela ação. Ah, eu detesto aquela pessoa, eu tenho vontade de matá-la. Você cria o pensamento. Mas a sua vontade e seu desejo real de fazer anulam aquilo. Fica só no verbal dizendo, Não, ah, deixa quieto. Quando a vontade se perfaz e você se convence, então você tem o um pensamento junto com a vontade. Você começa a ver a pessoa... Começa a planejar. Né? Começa a planejar. A ação se dá por um outro ponto de energia. Então, leia-se. Pensamento, mente. As emoções, o ponto das emoções. E a vontade se dá pelo umbigo. É o ponto do will, da vontade de se locomover. É ele que move as suas pernas, o quadril, e a ação se dá pelo umbigo. Vitalidade? Não é uma vitalidade. É, o, é, o umbigo ele te dá é, a vontade de fazer. O ponto da vitalidade, por incrível que pareça, são dois. É o baço, pelo alimento que você come, que te dá obviamente, força, e um ponto das emoções superior e inferior, que controlam, então, as nossas emoções do amor, do ódio, da raiva, da compaixão. E eles são sobrepostos. Eles ficam exatamente um sobre o outro. Então, você tem o instinto animal, que é muito baseado em todo o quadril e nos pontos inferiores, e o superior, que é o ponto da compaixão. Por isso que paixão e amor... Cara, é uma questão de só virar o copo e se mescla, Sim. entendeu? São pontos que conversam. Então, muitos crimes passionais se dão exatamente pelas emoções que você descontrola. E quando chega esses estudos e você começa a ver isso, o budismo já me traz esse princípio dizendo ou oh, existe um negócio aqui que você pode trabalhar. E a medicina oriental dizendo eu entendo e realoco isso para um princípio dentro de uma área acadêmica, funciona. É isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo, vá aqui na descrição e pegue o link, 
Saiba muito mais sobre seres obsessores, casas mal-assombradas, assuntos polêmicos de religiões com o tio Spook, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!